La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, calificó de lamentable lo ocurrido en la Penitenciaria Nacional de la Victoria, donde 11 internos perdieron la vida fruto del siniestro que se produjo el pasado lunes en el penal, presumiblemente consecuencia de un cortocircuito. Lamentamos esta situación y nos solidarizamos con los afectados por el siniestro y con el dolor que atraviesan en estos momentos los familiares, expresó Germán Brito a través de un comunicado de prensa publicado por la Procuraduría General de la República. La titular del Ministerio Público sostuvo que, todavía este martes, los organismos competentes realizan trabajos en el área afectada por las llamas y se espera el informe final que deben entregar los organismos de investigación. Germán Brito informó que se realizan labores de búsquedas en las áreas afectadas del penal, para descartar la existencia de otras víctimas. Expresó que, nos encontramos profundamente consternados con la situación acaecida y nuevamente nos solidarizamos con el dolor de los afectados y sus familiares, precisó Germán Brito. No tengo ningún comentario sobre eso. Y ya le dije al señor aquí que todavía a las 5 de la mañana se estaba trabajando en eso. Por favor. ¿Y se está investigando? Por favor, gracias. Nosotros tenemos en la línea telefónica a la señora Isabel Tejeda, es madre de un recluso que aparentemente no aparece. Señora Isabel, buenas noches. Gracias por recibir nuestra llamada en este momento. Buenas noches. Cuéntenos cómo se llama su hijo, eh, en qué condiciones estaba, por qué estaba detenido y qué le dicen las autoridades. Mi hijo se llama Giancarlo del Carmen del Tres. Giancarlo del Carmen del Tres. Alia Chichibolita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, dónde, ¿En qué área estaba su hijo de la cárcel de la Victoria? ¿Cuánto tiempo tenía allí? Mi hijo tenía 16 años en la cárcel de la Victoria. En la 3 y 4. En la 3 y 4. ¿Qué le han dicho las autoridades? La explicación que nos dieron hoy fue una, una explicación media leve. Que no encuentro que tiene peso. Porque primero dijo? comenzó el director diciendo la cantidad de presos que vi que hubieran recluido a otro lugar, a San, Pe a San Francisco de Macorís. Uh -huh. Y en realidad es, es, eh, para mí estaba como tapando la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente habían 11 presos reclusos que están carbonizados pero eso no fue lo que yo vi en la mañana. ¿Esos no son los que fueron al hospital que están en el INACIF? No. Al hospital llevaron un, un no sé, no le sé decir el número. Llevaron por eso que, que en realidad los pulmones se le llenaron de, de humo y tuvieron quemadura leve y después le dieron de harta. Uh -huh. De esto falleció uno en el hospital. Uh -huh. ¿A cuál no es el nombre? Ok. Pero su hijo no estaba dentro de los que fueron al hospital. Mi hijo no estaba ni de los que estaban en el hospital, ni los que estaban en la morgue en, el, en, el, en esta mañana. ¿Le han dicho si está dentro de los trasladados a otros centros o usted confirma que no? No, no está dentro de lo trasladado porque cuando estaban cantando la lista esta tarde yo estaba ahí. Y tampoco estaba. Y, y no mencionaron mi ¿Dónde está entonces? Muerto. Y si, pero si no está dentro del listado de los muertos, ¿cómo, ¿qué explicación usted como madre le encuentra? Este, los cadáveres de la mañana eran tres. Sí. En la tarde llevaron once cadáveres que están totalmente desfigurados, totalmente calcinados. Uh -huh. No hay manera de reconocerlo, no hay manera de identificarlo, a menos que no sea con ADN. Qué pena, qué lamentable. Le, entonces, y... dentro de esos muertos también. Dentro de esos, de esos 11. Sí. ¿Ha tenido usted algún tipo de apoyo de parte de la dirección de prisiones, de parte de la Procuraduría, de parte del, de los oficiales de la Victoria, para ayudarle a, a tal vez con alguna información, inducción, apoyo, para determinar si su hijo está dentro de esos cuerpos? No, no ha tenido ningún apoyo. No ha tenido ningún apoyo porque en el día de hoy, cuando llegué a la Victoria, estaba en el túnel, porque me iban a dar información y después mandaron a sacar a todo el mundo del túnel. ¿Y no le dieron la información? 
En la tarde dieron información porque llegó la primera dama y exigió que cada persona le, 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 le permitieran acceder al penal para que le dieran una leve información, porque para mí es una leve información. ¿Qué piensan hacer ustedes como familia si no tienen el listado de, no está en el listado de los desaparecidos, ni en los muertos, ni en las personas que están eh, heridas en el hospital o convalecientes y sospechan que está dentro de esa cantidad de personas que no fueron identificadas, que aparentemente murieron que dentro de cuando el incendio estaba, eh, digamos que de manera profusa dentro del penal? Yo pienso que... Hoy estuve hablando, conversando esta noche con una persona del INACI y me dijo que van a hacer la prueba de ADN, la prueba dental, uh -huh. para identificar los cadáveres, porque en realidad no se pueden identificar nada más así. Yo espero que el presidente de la República eh, se haga responsable y tome carta en el asunto. Todas las autoridades competentes que den la cara y que digan lo que pasó y que cada preso que está ahí adentro tiene familia, tiene hijos, tiene hermano, tiene madre, tiene padre, tiene amigo, pero alguien tiene. Y no fue claro. un perro. Porque si ellos están ahí por un crimen que cometieron o, o no cometieron, Anyway, no quieren ha dicho que no sean personas dignas. En aquel lugar donde eh, una cárcel, la 34, tiene 600 reclusos. Me imagino que debe de ser para 200 personas y hay 600. Así es. El gobierno lo sabe eso. El gobierno sabe cuál es la corrupción de la victoria. Pero está diciendo Isabel Tejera. Así es. Y nadie hace nada. Todo el que le dan un cargo, que le suben de rango, quiere irse a la victoria para hacerse rico, para hacerse millonario. Y el que no tiene dinero en este país, no vale nada. Una pregunta, señora Isabel. Eh, ¿Usted tenía algún tipo de costo por tener, por el mantenimiento de su hijo en la victoria? ¿Nos han informado sí. de manera permanente cuánto sí. pagan la familia para tener una cama, para que tengan comida? Sí. ¿Puede contarnos? Sí. Yo, te, yo siempre compré cama y cuando mi hijo perdía la cama, yo pagaba mil pesos semanal por la cama. Mil pesos Aparte, semanal. que son cuatro mil pesos en el mes, aparte de todo, la comida, todo lo que necesitaba, ropa, medicina, porque ni siquiera alguna vez aparece una diclofenal o una cetaminofén en el, en, el, en, el, en, el, en el recinto de la Victoria. Uh -huh. Mil pesos semanal para que tuviera una cama. Bueno, Exacto. para que tuviera un espacio. Para dormir. Mil pesos semanal. Mil, cuatro mil pesos mensuales pagados. Cuatro mil pesos mensuales. Por la cama. Es lamentable. La verdad es que esto es lamentable. Cuatro mil pesos mensual. Eso es sin medicamentos, sin ropa, sin comida. Porque incluso yo hice una donación... De dos de do aparatos de nebulizar a la, a la victoria, a la 3 y 4, porque ni siquiera eso los presos tenían ahí. Que tengo testigo de eso. ¿Y qué tenía usted que pagar por la comida, si puede decirnos? Yo la pagaba en, lo, en el colmado. ¿En ¿Dentro de la cárcel? 500, 2000 pesos semanal. Sí. O sea que si era 1.500, 2.000 pesos semanal, usted tenía 8.000 pesos mensual por comida, más 4.000 pesos por más la cama. Más 4.000 pesos, que okay. redondeado son 12.000 pesos. Así es, más otros adicionales que usted acaba de mencionar. Nosotros Eso esta correcto. noche hablamos de la situación del sistema penitenciario y su testimonio es un ejemplo para el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos que nos acompaña esta noche y para el director de la Defensa Pública que está aquí a mi lado y la está escuchando. Y su testimonio sirve para reflejar lo que pasa en otras familias que también tienen personas recluidas en el penal de la victoria. Y esto es verdaderamente lamentable. Desde aquí nosotros nos solidarizamos con usted 
con lo que podría ser su pérdida y ojalá que las autoridades le den una respuesta pronta, porque también no saber a dónde está es eh, un sufrimiento doble. Yo le hago un llamado al presidente de que todas las personas que perdimos familiares ahí adentro, él, él se, por lo menos se haga visible con alguna ayuda, porque hay que enterrarlo. Como, como se le entreguen a uno, hay que enterrarlo. Y eso es un gasto que uno no tiene. Así es, así es. Señora Isabel, gracias. Lamentamos mucho la situación por la que usted y su familia están pasando y le agradecemos que haya compartido su testimonio con nosotros esta noche.